Nous sommes le 22 mars 2003. Manchester United est deuxième de Première League de points derrière Arsenal et doit absolument remporter tous ses matchs pour espérer garder le contact. Ce jour-là, les Red Devils reçoivent l'équipe de Fulham qui a priori ne joue pas grand-chose. La zone de relégation est loin derrière mais les protégés de Sir Alex doivent évidemment se méfier. On retrouve dans cette équipe de Manchester un beau petit milieu de terrain avec Beckham, Giggs et Paul Scholes et un duo d'attaque composé de Solcher et surtout de la machine à scorer. Ruth van Nistelrooy. Et si je parle de lui avec déjà un soupçon de superlatif, c'est parce que dans ce match, ô combien important pour son équipe, l'attaquant néerlandais va écraser les Cottagers. Un but juste avant la mi-temps, un but juste avant le coup de sifflet final, et surtout un but exceptionnel que les supporters n'ont jamais oublié. Un but marqué en solitaire depuis sa moitié de terrain. Ruud van Nistelrooy à gauche, Ruud van Nistelrooy à droite. Encore une fois, on est sur un joueur que vous avez beaucoup réclamé et ça fait super plaisir. Pour les supporters des Red Devils déjà, pour Alex aussi, grand fan de l'attaquant, mais aussi parce que c'est un joueur au profil plutôt atypique qui méritait largement qu'on revienne sur sa superbe carrière. Et quand je dis atypique, c'est parce qu'on n'a pas connu beaucoup d'attaquants dans le même style que lui, dans ce style de grand AD d'un mètre 90, puissant, intelligent, clinique et pas si mauvais avec le ballon. Bon, disons que c'est pas le joueur ayant porté le numéro 10 le plus technique de l'histoire, il y en a eu d'autres. Mais Ruth Van Nistelrooy s'inscrit dans une autre catégorie de footballeurs, les tueurs dans la surface. Dans cette discipline, le professeur s'appelle Gerd Müller, les élèves s'appellent Trezegué, Inzaghi et donc Ruth Van Nistelrooy. Les matières enseignées dans cette école sont plutôt simples, réception d'un centre, maîtrise parfaite du jeu de tête, qualité dans les déplacements, réactivité et analyse parfaite d'une partie de flipper. Ça paraît plutôt accessible comme fiche de poste, mais ça ne l'est pas du tout. Ou du moins, presque personne ne l'a jamais fait aussi bien que Ruud van Nistelrooy. Il était juste brillant de mettre le ballon dans le back of the net. Et parfois, quand nous n'avons pas gagné des choses, ça n'était pas à Ruud, c'était à tous les autres. Vous savez, je pense que si vous êtes un striker et que vous avez scoré 25-30 goals, qu'est-ce que vous pouvez faire Toujours au bon endroit dans la surface, toujours bien caché dans ses appels en profondeur, toujours précis dans son jeu de tête, son désir de marquer frôlait l'obsession. Rude était impitoyable. J'en ai parlé rapidement dans la dernière vidéo sur l'art du contrôle, car le néerlandais ne faisait pas que pousser le ballon au fond des filets. Il pouvait très bien se débrouiller tout seul grâce à ce fameux contrôle, cette protection de balle, ce jeu de haut but qui a fait bien du mal à quelques défenseurs. Et c'est justement cette diversité dans la finition qui poussait souvent l'adversaire vers la faute l'erreur, l'oubli au marquage. On l'attend au premier poteau, l'attaquant, et finalement au deuxième, il est déjà trop tard. Rendez-vous aujourd'hui au pays des tulipes pour replonger dans la carrière de Monsieur Ruth van Nistelrooy. Rendez-vous il y a presque 30 ans. Bon, déjà ce qu'il faut savoir sur le néerlandais, c'est que Ruud n'est pas son vrai prénom. En réalité, le joueur s'appelle Rudgerus Johannes Martinus van Nistelrooy, ce qui, vous l'avez compris, n'est pas hyper pratique à prononcer. Du coup, les gens vont très vite le surnommer Ruud van Nistelrooy. Nous sommes alors en 1993 et le jeune footballeur joue déjà ses premiers matchs en professionnel en deuxième division néerlandaise alors qu'il est âgé seulement de 17 ans. I started in playing in outside in the streets and, yeah. and then avec tous les jeunes, en fait. Et je pense que ça m'a mis dans ce joueur intuitif. Au lieu de l'équipe de forme. Oui. Je veux juste... Vous savez, la façon dont j'ai joué, c'était juste l'instinct. Depuis qu'il est tout petit, le jeune Roud a l'habitude de jouer milieu de terrain, mais vu son profil et ses qualités, on va rapidement le repositionner en tant que numéro 9. Au sein du club de Den Bosch, à une vingtaine de kilomètres de sa ville de naissance, qui est juste ici, le joueur met en gros deux petites saisons pour se mettre au niveau, et se faire à l'exigence du monde professionnel. Lors de la saison 96-97, il marque 12 buts en 31 matchs de championnat et rejoint alors l'Euro Divisie, le premier échelon national, pour le club du SC Erinvin. Là-bas, l'attaquant va confirmer les promesses de sa dernière saison et marquer 16 buts en 40 matchs, un bilan plus qu'honorable et qui, encore une fois, attire les convoitises. 
Ça tombe plutôt bien, le PS Vendoven a un peu de mal à trouver un joueur capable de marquer et de beaucoup marquer, comme le faisaient des profils comme Romario ou Ronaldo. Le club décide alors de recruter Ruth Van Nistelrooy et autant vous dire qu'ils ne vont pas être déçus. Lors de ses deux premières saisons à Eindhoven, l'attaquant joue 57 matchs de championnat pour 60 buts marqués. Pour ceux qui étaient au fond de la classe en cours de maths, ça fait plus d'un but par match, c'est absolument monstrueux. Sans oublier au passage qu'il marque 6 buts en 7 matchs de Ligue des Champions, alors qu'il découvre à peine la compétition. Évidemment, l'attaquant est élu deux fois meilleur buteur de championnat, deux fois meilleur joueur néerlandais de l'année, et le PSV retrouve sa couronne de champion. Le seul point négatif, et encore c'est pas méchant, c'est ce raté absolument légendaire contre le Brésil. L'Europe entière s'arrache le numéro 8 qui a marqué les esprits. L'Europe et l'Angleterre fait le forcing pour le ramener en première ligue. Chelsea et surtout Manchester United sont les principaux intéressés. En fait, l'histoire est assez rigolote puisque c'est le fils de Sir Alex, Darren Ferguson, qui était professionnel et passé à l'époque des essais aux Pays-Bas, et qui a dit à son père « Il faut absolument que tu recrutes ce gars, il est juste exceptionnel ». Une semaine plus tard, Van Nistelrooy signé pour le club anglais, mais finalement le transfert n'a pas eu lieu car Manchester avait de gros doutes sur l'état physique du joueur, gêné par une blessure au genou depuis déjà quelques mois. Ironie du sort, le néerlandais va se refaire les ligaments quelques jours après l'annulation du transfert et va passer toute la saison 2001 du côté de l'infirmerie. Heureusement pour lui, Manchester va revenir à la charge et Van Nistelrooy a pu enfin signer son contrat durant l'été 2001. Triple champion d'Angleterre en titre, les Red Devils avaient besoin d'un vrai buteur capable d'enquiller les buts, chose que Teddy Sheringham, trop vieux, et que Dwight York en baisse de performance ne savait plus faire. Ruth Van Nistelrooy arrive en Angleterre avec une certaine pression car le transfert a coûté assez cher au club, mais encore une fois le caractère du joueur va faire toute la différence et tout va très très bien se passer. Lors de ses deux premières saisons à Manchester, Van Nistelrooy inscrit 80 buts en 102 matchs joués, encore une fois un ratio hallucinant pour l'époque et reçoit les honneurs d'un peu tout le monde. Des adversaires d'abord qui font de lui le meilleur joueur de la saison 2002 et puis des fans ensuite qui le désignent comme le meilleur joueur de la saison 2003. L'attaquant s'est taillé une belle réputation de tueur dans la surface, il est avec Thierry Henry le meilleur attaquant d'Angleterre et vient de terminer aussi meilleur buteur de Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Ouais, entre 2001 et 2003, Van Nistelrooy sur la scène européenne, c'est 25 matchs pour 24 buts marqués, une véritable machine à faire trembler les filets. Le joueur se régale avec Manchester, il reçoit des caviars de la part de ses coéquipiers et marque aussi quelques bijoux individuels, il en profite aussi pour passer le relais aux plus jeunes, notamment un certain Danny Welbeck. Yes. Yes. Malgré tout ça, Manchester United a un peu plus de mal collectivement dans l'ombre des invincibles d'Arsenal, même si le club mancunien remporte la FA Cup en 2004 avec un Van Nistelrooy double buteur en finale. On est à l'époque en plein dans la rivalité entre Arsenal et Manchester, les matchs sont à chaque fois ultra tendus et forcément quand Van Nistelrooy rate un penalty décisif à la 93 e minute, Disons qu'il se fait un peu chahuter. Bon, le néerlandais se vengera quelques mois plus tard, ce qui lui vaudra une suspension plus que méritée. Oh, 
Ah, idiot, hein. you, like... <rire> you like Martin Keogh. Nope. Nous sommes alors en 2004. Van Nistelrooy a montré de belles choses durant l'Euro en terminant deuxième meilleur buteur de la compétition. Malheureusement, à cause de problèmes au mollet puis au tendon d'Achille, le numéro 10 rate une grosse partie de cette saison 2005, un peu tristouné pour les protégés de Sir Alex. Et même en ayant joué uniquement le début de la saison, le Néerlandais termine quand même meilleur buteur de Ligue des Champions. C'est déjà la troisième fois, grâce notamment à un quadruplé marqué contre le Sparta Prague. Les problèmes physiques ont toujours fait partie de la carrière de Von Nistelrooy, c'est comme ça. Mais c'est une autre histoire qui va entraîner son départ de l'Angleterre. En 2005-2006, le joueur continue d'envoyer du but, encore 21 pions marqués en première ligue, mais sa relation est particulièrement tendue avec Cristiano Ronaldo. Then Cristiano came and it was different because he was running everywhere, he would dribble, he would be unpredictable. Was it was it Cristiano or was it just a general nah. frustration with different things you think? I don't, I don't think so because it got a bit out of out of hand with that situation. I think the way we we are, you know, it, quand tu passes de joueurs comme Beckham ou Giggs qui t'envoient des caviars tous les week-ends à un profil comme Ronaldo, plus individuel, plus dribbleur, ça peut énerver forcément, surtout un joueur comme Van Nistelrooy qui a un petit peu de caractère. Et ça, on en reparlera juste après. Van Nistelrooy en a marre de l'égoïsme de Cristiano et en a marre aussi du traitement accordé par Sir Alex et par son adjoint en portugais. Et la situation va vraiment se tendre jusqu'à la fin de la saison. Les deux joueurs en viennent quasiment aux mains suite à une remarque déplacée de Rude. Et le Néerlandais devra alors s'excuser auprès de Cristiano et de Sir Alex. Mais c'était déjà trop tard. Au terme de cinq saisons palpitantes qui ont bien marqué les supporters, Rude van Nistelrooy est transféré au Real Madrid contre 14 millions d'euros. C'est un grand honneur de rester ici, à Bernabeu. C'est un rêve come true. Les meilleurs joueurs que j'ai joué ici ont joué ici. Donc c'est un grand honneur de mon côté. Le Real en 2006 est un peu en galère. Ça fait bientôt 4 ans que le club n'a pas gagné la Liga. La génération des Galactiques arrive bientôt à sa fin avec le départ de Zidane. Donc Van Nistelrooy arrive dans un club, disons en transition, qui cherche un attaquant pour planter pas mal de buts. Le nouveau numéro 17 en a fait son métier donc ça tombe bien. Ruud Van Nistelrooy est bien sûr titulaire aux côtés de joueurs offensifs comme Raul Robinho, Reyes ou le Brésilien Ronaldo qu'il côtoie pendant quelques matchs. Just before this, he said, "What's the best player you played with?" And, and it's, it's Ronaldo from Brazil, Brazilian Ronaldo. He's the best player I've played with. His natural ability was far beyond anything I've, I've, I've played with. Première saison est déjà une première réussite. Le Real est sacré champion d'Espagne grâce aux 25 buts marqués par Van Nistelrooy, sacré meilleur buteur de Liga dès sa première saison. Le style n'a pas vraiment changé, la finition est toujours clinique. Alors quand l'action collective en plus est magnifique, ça nous donne ce genre de choses. D'ailleurs au passage, le Real a remporté le championnat à la différence de but face au Barça, grâce notamment à un doublé de Van Nistelrooy à la 37 e journée, pour accrocher un match nul plus que précieux. Le joueur va continuer à bien jouer l'année suivante, mais ses vieux démons vont ressurgir, et les blessures vont commencer à le ronger sérieusement. Alors qu'il a seulement 31 ans, et qu'il a d'ailleurs prolongé avec le Real, l'attaquant se blesse d'abord à la cheville, puis c'est finalement le genou droit qui est sérieusement touché. Alors qu'il était reparti sur les chapeaux de roue avec 10 buts marqués en 12 matchs, Van Nistelrooy joue en fait sa dernière véritable saison avec la Maison Blanche. Unfortunately, I, I hurt myself a little bit in the, in the, in the, when I shot and uh, hopefully you know, that won't be too serious. Let's see and wait and see tomorrow how, what it shows on the, on the scan. En 2009, poussé vers la sortie après l'arrivée d'un certain Cristiano Ronaldo, décidément, Ruud Van Nistelrooy rejoint la Bundesliga et le club d'Hambourg pour un contrat de 18 mois. Après une quarantaine de matchs dans le nord de l'Allemagne et après avoir failli retourner au Real, l'attaquant revient bien en Espagne mais du côté de Malaga, club racheté il y a peu par des investisseurs qataris, avec des joueurs comme Rulo Batista, Isco, Jérémy Toulalan, Martin De Michelis ou encore Santi Cazorla. Le club réalise une très belle saison et termine quatrième de Liga. Ce sera alors la dernière saison en carrière de Ruud van Nistelrooy qui, à 36 ans, décide de raccrocher les crampons. Mais la réalité est que pour moi, a llegado el momento de dejar al fútbol para jugar al máximo nivel que es la Liga Española y la Champions me obliga a reconocer que he llegado a mi límite físico.
Et puis avant de conclure, quand je parlais il y a quelques instants du caractère bien trempé du néerlandais, je pense évidemment à ce match en 2005 contre la principauté d'Andorre. Un match anodin sur le papier, les Pays-Bas écrasent leurs adversaires. Sauf que Ruud van Nistelrooy va rater un penalty. C'est alors qu'un joueur adverse vient se moquer de l'attaquant néerlandais qui va se rattraper quelques minutes plus tard en marquant une belle reprise de volée et surtout en allant célébrer son but de la plus belle des manières. Voilà, on finit ce récit par une image sympathique sur laquelle on retombe assez régulièrement, un bon petit karma qui fait toujours plaisir. Alors comment conclure cette vidéo Comment terminer en beauté et rendre hommage au deuxième meilleur buteur de la décennie 2000 Un joueur qui prenait vie dans la surface de réparation. Il y a plusieurs manières évidemment, mais on va commencer par une simple statistique. Sur ses 95 buts marqués en première ligue, un seul provient d'une frappe en dehors de la surface de réparation. Tout le reste, les 94 restants, c'était dans la surface, dans la boîte, là où ses qualités s'exprimaient le mieux, là où le néerlandais chassait le moindre ballon perdu. On va continuer en parlant évidemment de cette rivalité face à Thierry Henry, les deux meilleurs attaquants des deux meilleures équipes de l'époque en Angleterre. Un duel de stats loin d'être un duel de profil, car entre Titi et RVN, il y a un monde d'écart dans le style de jeu. Dans ce duel qui a duré un petit bout de temps, avantage aux français, premier du classement des buteurs de la décennie, Meroud s'en sort avec bien plus que des honneurs. Un attaquant qui plante près de 400 buts en carrière, qui termine meilleur buteur dans trois championnats différents et qui a quasiment le même ratio de buts en Ligue des Champions que Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est bien plus qu'un simple renard des surfaces. Cette idée de le considérer comme un attaquant qui savait mettre uniquement des tapines est bien dommage car il était incontestablement l'un des meilleurs attaquants de son époque et une véritable terreur pour les adversaires. Sa production, sa régularité, sa puissance étaient juste phénoménales dans un championnat aussi relevé que la première ligue. Du pain béni pour des joueurs aussi doués que David Beckham ou Ryan Giggs. Un ballon dans la boîte, un ballon dans la cage. Une efficacité redoutable combinée au charme de la rivalité Manchester-Arsenal. Compliqué de ne pas lâcher un petit sourire en coin. Et puis, comme dans beaucoup de carrières, il y a des déceptions, des regrets, celle des blessures d'abord, et puis celle aussi de se dire qu'on aurait pu profiter d'un trio Van Nistelrooy, Rooney, Ronaldo pendant quelques saisons supplémentaires. Ou à l'inverse, que Van Nistelrooy avait peut-être 10 ans de retard et que l'imaginer dans le Manchester des années 90 est presque un rêve ou un cauchemar, ça dépend de quel côté on est. La déception aussi d'une carrière en sélection un peu morose, avec seulement 70 sélections et 35 buts marqués. Encore une fois, le ratio est loin d'être ridicule. Et encore, on est très loin de ces temps de passage. De son arrivée au PSV à sa première vraie blessure avec le Real, la machine tournait quasiment à plein régime et le bilan est simplement phénoménal. Pendant ces 10 ans, de 98 à 2008, Ruth van Nistelrooy marquait en moyenne 3 buts tous les 4 matchs, un carnage orchestré principalement en Première Ligue et en Ligue des Champions. Alors oui, c'était pas forcément très beau et encore, ça allait pas forcément très vite, surtout après sa première blessure, mais ça plantait quasiment à chaque fois et a priori, c'est tout ce qu'on attendait de lui. Car on parle bien ici d'un joueur qui dans un style différent était ultra talentueux. Car on parle bien ici d'un joueur qui dans un rôle différent a renversé le théâtre des rêves. Car on parle bien ici de l'un des plus grands attaquants de l'histoire. Oh.